ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നല്ലൊരു മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ അരി വേവിക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഇവിടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മന്തിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഗി ക്യൂബ്സ് കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല പൊടി ചെറിയ ജീരകം എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനെല്ലാം ഒന്ന് ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ അകത്തോട്ട് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ചിക്കൻ ഒരു കുക്കറിലാണ് വെക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ അതൊരു കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജീരകം കുരുമുളക് ഗരം മസാല എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാഗി ക്യൂബ്സ് ആണ് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒരടിയിട്ട് ഇത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു കുറച്ച് റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൈക്കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം തെളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഒന്നും അധികം ചേർക്കുന്നില്ല ഗരം മസാല ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി കുറച്ച് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ സോൾട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാ ഏത് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര കിലോ അരിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരിയെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സിക്കവും ചപ്പുമാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരും മന്തിയിൽ സാധാരണ ഇടാറില്ല പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് മന്തിക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതിലിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ചപ്പും ക്യാപ്സിക്കവും കൂടെ കുറച്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നല്ലപോലെ കുഴച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ചിക്കൻ സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ഏകദേശമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
എല്ലാ ചിക്കനും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈസാണ് ഇത് ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റൈസ് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയ വെള്ളമാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എടുത്തതായിരുന്നു അത് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ കണലിട്ട് വെച്ചതാണ് മന്തിയുടെ നല്ലൊരു റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണലും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് പിന്നെ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റൈസ് കുറച്ച് വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കിയതായിരുന്നു അതിൽ കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ട് അതിലൊന്ന് ആക്കിയതാണ് കണലും വേറെ വെച്ച് കൊടുത്തതായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോ